രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ഒരു ചിത്രത്തിൻ്റെ കളക്ഷൻ റെക്കോർഡ് ഭേദിക്കുവാൻ വേണ്ടി വന്നത് പത്ത് കൊല്ലം അതായത് പല തിയേറ്ററുകളും പല ടിക്കറ്റ് വിലവർധനയും ഒക്കെ കയറി കഴിഞ്ഞായിരുന്നു ഒരു ചിത്രത്തിൻ്റെ പത്ത് കൊല്ലത്തെ റെക്കോർഡ് തകർക്കുവാൻ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് സാധിച്ചത് നമ്മളിവിടെ പറയുന്ന മറ്റൊന്നിനെ പറ്റിയുമല്ല അവതാർ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയെ പറ്റിയാണ് അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ ഇറങ്ങിയ അവതാറിൻ്റെ കളക്ഷൻ റെക്കോർഡ് ഭേദിക്കുവാൻ അവഞ്ചേഴ്സ് ഇൻഡി ഗെയിമിന് വേണ്ടി വന്നത് പത്ത് കൊല്ലമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇനി അവതാർ ടു വരാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി നമുക്ക് കൂടുതൽ പറയേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല കാരണം അവതാർ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രം കണ്ടവർക്ക് മനസ്സിലാകും അതിൻ്റെ റേഞ്ച് എന്താണ് അവതാർ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ എന്താണെന്ന് ജെയിംസ് ക്യാമറോണിൻ്റെ സംവിധാനത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ഈ ചിത്രം ഉണ്ടാക്കിയ കോളിളക്കം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലുതായിരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അവതാർ ടു വരുവാൻ എന്താണ് ഇത്ര താമസം അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇരുപത്തിരണ്ട് കൊല്ലത്തോളം ഒരു സിനിമയുടെ രണ്ടാം പാർട്ട് വരുവാൻ ഇത്ര താമസം എടുക്കുന്നത് അപ്പം ആ ഒരു കാരണമാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് ഒത്തിരി ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വീഡിയോ മൊത്തത്തിൽ കണ്ട് നമ്മുടെ ഒപ്പം ഇരിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോ അവതാർ ടു വരാൻ ഇത്ര ലേറ്റ് ആകുന്നതിൻ്റെ കുറച്ച് കാരണങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് അതോടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ആദ്യത്തെ കാരണത്തിലേക്ക് പോകാം ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് വേൾഡ് സ്റ്റഡിയാണ് അപ്പം വേൾഡ് സ്റ്റഡി എന്താണെന്ന് നോക്കുവാണെങ്കിൽ അവതാർ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് നോക്കുവാണെങ്കിൽ അവർ അവർ ആ ഒരു പാർട്ടി വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ കാണിച്ചിരുന്നുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ പണ്ടോറ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഗ്രഹത്തിൻ്റെ വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമുക്ക് കാണിച്ചിരുന്നുള്ളൂ അവിടെ പല വേറെ പല സ്പീഷീസും വേറെ പല വംശങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആ ക്ലൈമാക്സ് ഇനി കണ്ടെങ്കിൽ കൂടെ അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതലായിട്ടൊന്നും നമുക്ക് ആ സിനിമയിലൂടെ അറിയാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിലൂടെ അറിയാൻ സാധിച്ച സാധിച്ചിരുന്നില്ല അപ്പം ജെയിംസ് ക്യാമറൂൺ എന്ന് പറയുന്ന സംവിധായകൻ ഇതിൻ്റെ രണ്ടാം പാർട്ട് ഇറക്കുമ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ആ കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ വളരെ നന്നായി തന്നെ വിശകലനം ചെയ്ത് പഠിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുക മാത്രമേ ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലാതെ പെട്ടെന്നൊരു ചുമ്മാ ഒരു ചാടി കയറി ഒരു പടമെടുത്ത് പൊട്ടിക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കത്തില്ല അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത് അത്രയ്ക്ക് മികച്ച രീതിയിൽ ആ ഒരു ലോകത്തെ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ അദ്ദേഹം ഈ സിനിമ ചെയ്യൂ എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് തന്നെ നോക്കി കാണാൻ നമുക്ക് കാരണം ആ ഒരു ഗ്രഹത്തിൽ ആ ഒരു ചെറിയ പാർട്ട് തന്നെ പുള്ളി കാണിച്ചപ്പോഴത്തേനും വളരെ പെർഫെക്റ്റായിട്ടായിരുന്നു നമുക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് അപ്പം ഇനി ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടെ കാണിക്കുമ്പോൾ അതിലും ഒട്ടും കുഴപ്പം വരാതെ തന്നെ കാണിക്കണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ വേൾഡ് സ്റ്റഡി അവിടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഓരോ സ്പീഷ്യസിനെയും ഓരോ ജീവിയെ പോലും വളരെ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് കാണിക്കുന്ന ഒരു രീതിക്ക് മാത്രമേ അവതാർ ടു വരികയുള്ളൂ ഇത് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന മാറ്റർ വളരെ മേജറായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് തന്നെയായിരിക്കും അവതാർ ടു വരാൻ എത്ര താമസിച്ചത് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും കാരണം എല്ലാവരും കരുതിയിരിക്കുന്നത് ഇനി അവതാർ ടു മാത്രമേ വരാൻ ഉള്ളൂ എന്നാണ് അങ്ങനെയല്ല ഇതിൻ്റെ തുടർ ഭാഗങ്ങളായ അവതാർ ത്രീ അവതാർ ഫോർ അവതാർ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ബാക്കി ഇനി നമുക്ക് മുന്നിൽ നാല് പാർട്ടുകൾ വരാനുണ്ട് അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറിലും ആണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇനിയുള്ള പാർട്ടുകൾ വരാൻ പോകുന്നത് അപ്പം അക്കണക്കിന് ഈ ഒരു ഇങ്ങനൊരു മാറ്ററും കൂടെ വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് താമസിക്കും ഇത് പോരാഞ്ഞിട്ട് ഈ നാല് പാർട്ടുകളും ജെയിംസ് ക്യാമറോൺ ഒരുമിച്ചാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ഇപ്പോൾ കേട്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന വാർത്തകൾ അതായത് ഈ നാല് വാർട്ടും ഒരുമിച്ച് തന്നെ അദ്ദേഹം ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹം പിന്നീട് കയറ്റിക്കൊണ്ട് അടുത്ത ഇനിയുള്ള വാർത്തകൾ നിരത്തി പിടിച്ചങ്ങ് വരുവാൻ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ന്യൂസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷത്തിൻ്റെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം നമ്മുടെയൊക്കെ ഇൻഫിനിറ്റി വാറിന് ശേഷം എൻഡ് ഗെയിം വന്ന ആ ഒരു ടൈം ഗ്യാ ആ ഒരു ടൈം ഗ്യാപ്പ് മാത്രമേ അവതാറിൻ്റെ കേസിലും വരൂ എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ന്യൂസുകളൊക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതുവരെ ഏറ്റവും കൂടുതലും ഇത്ര താമസം പിടിക്കുന്നത് കാരണം അവതാറിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പല ഷൂട്ടിംഗ് സീൻസും കണ്ടാൽ മനസ്സിലാകും വളരെ വലിയ തോതിലുള്ള സി ജി വർക്ക്സും ഗ്രാഫിക്കൽ വർക്ക്സും ഒക്കെ വന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഷൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലിയ ഡിലേ ആകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്
സമയം വേണ്ടി വരും കാരണം അവതാർ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് തന്നെ അറിയാം ലോക സിനിമയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കളക്ഷൻ നേടിയെടുക്കുവാൻ സാധിച്ചിരുന്ന ഒരു സിനിമയായിരുന്നു അവതാർ അവതാറിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ശേഷം ആ സിനിമയുടെ കളക്ഷൻ റെക്കോർഡ് ഭേദിക്കുവാൻ വേണ്ടി പത്ത് വർഷം കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നു നമുക്ക് അതും എൻഡ് ഗെയിമിലൂടെ എൻഡ് ഗെയിം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എപ്പിക് മൂവി വന്നുകൊണ്ടാണ് അവതാറിൻ്റെ റെക്കോർഡ് കളക്ഷൻ തകർത്തത് അപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിക്കണം പത്ത് വർഷത്തിൻ്റെ ഗ്യാപ്പ് അതിനുള്ളിൽ എത്ര തിയേറ്ററുകൾ വന്നിരിക്കുന്നു അത് ടിക്കറ്റിൻ്റെ റേറ്റ് എന്തായാലും ഉയർന്നിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സിനിമയുടെ കാഴ്ചക്കാരുടെ എണ്ണം എത്രത്തോളം വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ചിന്തിച്ച് നോക്കുക അപ്പം ഇനി വരാൻ പോകുന്ന അവതാറിൻ്റെ പല കാര്യങ്ങളും വളരെ മികച്ച രീതിയിൽ തന്നെ നിൽക്കണം അല്ലാതെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിനെ കഴിഞ്ഞ് ചെറുതായി പോകാൻ ഒട്ടും പാടില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാരണം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു സിനിമയെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ നിന്നും വളരെ വ്യത്യസ്തമായി മികച്ച രീതിയിലാക്കുവാൻ അതിൻ്റെ അണിയേറെ പ്രവർത്തകർ ശ്രമിക്കും അപ്പം അതിനുള്ള ഒരു ടൈം ഡിലേ ഒക്കെ വരുവാൻ കാര്യമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് തന്നെയാണ് അവതാറിൻ്റെ മറ്റൊരു വരുവാനുള്ള അവതാർ ടു വരുവാൻ മറ്റൊരു പ്രശ്നമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ പാർട്ടുകളും വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ട് മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത പാർട്ട് വരികയും ഷൂട്ട് ചെയ്യുകയേ ഉള്ളൂ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സീൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവതാർ ടു വരാൻ ഇത്ര ഡിലേ ആവുന്നത് ഇത് മാത്രം കൂടാതെ ഇനിയും വളരെയധികം കാരണങ്ങളുണ്ട് അവതാർ ടു ഡിലേ ആകുവാൻ പക്ഷേ അതൊന്നും നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് അത്ര പറയാൻ സാധിക്കത്തില്ല വളരെ മേജറായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ സിനിമ ഈ ഒരു വീഡിയോയ്ക്ക് അതോടെ ചർച്ച ചെയ്തത് അപ്പം അവതാറിനെ പറ്റി കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫാക്ട്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിലൂടെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഇതുപോലുള്ള കിടുക്കാച്ചി വീഡിയോസായിട്ട് വീണ്ടും ഒരു വീഡിയോയിൽ വര